Vă salut! Suntem la un nou episod din Lumea nu este cum crezi și vom vorbi azi despre dispozitive perpetuum mobile. De multe ori, deși legile naturii arată că un anumit dispozitiv este imposibil de realizat, unii oameni încearcă totuși. Ba chiar uneori au impresia că au reușit și își brevetează invenția. Faptul că primesc brevetul ridică semne de întrebare în legătură cu criteriile științifice pe baza cărora se acordă astfel de brevete, dar asta este altă problemă. Întotdeauna o analiză științific obiectivă și competentă a unui dispozitiv care pretinde că nu respectă legile naturii arată că, de fapt, el nu face ceea ce pretinde inventatorul că face, pentru că să știți că niciodată în istoria științei și a tehnologiei n-a reușit cineva să realizeze un aparat care să încalce vreo lege a naturii. Am vorbit într-un episod despre un motor care, dacă ar funcționa așa cum pretind inventatorii lui, pentru că sunt mai multe variante, ar încălca legea conservării energiei. Este vorba despre motorul cu apă. Am vorbit despre el în clipul cu același nume, al cărui link îl găsiți în descriere. Azi vreau să vorbesc despre o întreagă categorie de dispozitive și aparate care, dacă ar funcționa, ar fi ceea ce numim în fizică perpetuum mobile. Teoretic vorbind, există mai multe tipuri de astfel de dispozitive ipotetice, două fiind mai importante, și anume perpetuum mobile de speța a și perpetuum mobile de speța a doua. Ele se numesc așa pentru că funcționarea lor ar veni în contradicție cu principiul întâi al termodinamicii, respectiv cu principiul al doilea al termodinamicii. Un perpetuum mobile de speța întâi ar putea furniza lucru mecanic, veșnic, adică ar avea componente mecanice în mișcare, pentru că lucru mecanic înseamnă mișcarea, deplasarea unor forțe, fără să aibă nevoie de combustibil și fără să fie alimentat cu o formă oarecare de energie. El ar încălca principiul întâi al termodinamicii, pentru că dacă ar funcționa, ar însemna că el poate să efecteze lucru mecanic fără să-și micșoreze energia internă. Dacă vreți să știți mai multe despre principiul întâi al termodinamicii, am vorbit despre el în cursul de termodinamică cu același nume, care a apărut acum câteva zile și al cărui link îl găsiți în descrierea clipului. Un perpetuum mobile de speța a doua ar putea funcționa fiind în contact cu un singur corp de la care ar putea să ia veșnic căldură și ar transforma toată căldura pe care o primește de la corpul cald cu temperatură constantă care se numește termostat în termodinamică, ar transforma-o pe toată în lucru mecanic. De pildă, ar putea lua căldură din apa oceanului și ar transforma-o pe toată în lucru mecanic. O astfel de mașină ar încălca principiul al doilea al termodinamicii pentru că ar trebui să transforme, așa cum am spus, integral căldura în lucru mecanic. Principiul al doilea ne arată că o mașină termică nu poate lucra decât dacă este în contact cu două termostate, sursa caldă și sursa rece, așa cum vedeți în desen, tocmai pentru că nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic. Mașina termică primește căldură de la sursa caldă, transformă o parte din lucru mecanic, iar restul trebuie să treacă la sursa rece, care are rolul de a răci mașina termică. Dacă nu există sursa rece, atunci căldura pe care mașina termică nu o poate transforma în lucru mecanic, încălzește mașina termică. Și ea devine tot mai caldă, tot mai caldă, până când sau se distruge, sau ajunge să aibă aceeași temperatură cu termostatul, cu sursa caldă. Și din acel moment, mașina termică nu mai primește căldură, nu mai poate să funcționeze. Ceea ce se întâmplă, de fapt, este trecerea căldurii de la sursa caldă la sursa rece, 
prin mașina termică, care transformă o parte din această căldură care trece prin ea în lucru mecanic. Deci o mașină termică nu poate funcționa în contact cu o singură sursă, în contact cu un termostat. Și acum să ne luăm pe rând și să vedem câteva dispozitive care aparent sunt perpetuum mobile de speța întâi. Vreau să vă prezint un desen foarte vechi, făcut acum mai bine de 400 de ani. El aparține matematicianului flamand Simon Stevin. Desenul este cunoscut sub numele de Epitaful lui Stevin. Mulți au crezut că acest desen reprezintă un proiect pentru un perpetuum mobile. Să vedem de ce. Aici este un desen echivalent cu cel al lui Stevin, din punct de vedere mecanic. Avem un lanț de bile care se pot rostogoli pe niște axe. Și s-ar putea argumenta că, deoarece spre stânga trag șase bile în timp ce spre dreapta doar patru, lanțul nu este în echilibru și începe să se rotească și se va roti veșnic și avem deci un perpetuum mobile de speța întâi. De fapt, Steven a folosit tocmai echilibrul unui astfel de sistem ca să arate avantajele planului inclinat. Adică să arate că putem echilibra cu o greutate mai mică o greutate uh, mai mare. Într-adevăr, se poate arăta că suma componentelor greutăților de-a lungul planului inclinat pentru cele șase bile din stânga este egală cu aceeași sumă pentru bilele din dreapta și deci sistemul este în echilibru. Puteți vedea un clip foarte bine realizat despre epitaful lui Stevin în linkul pe care îl găsiți în descrierea clipului. Și acum să vedem trei încercări de realizare a unui perpetuum mobile de speța întâi. Priviți acest desen. Se vede că tijele din dreapta cad în așa fel încât bilele de la capetele lor ajung la distanță mai mare de centrul roții decât cele din stânga. Asta înseamnă că bilele din dreapta vor avea un moment mai mare decât cele din stânga. Este vorba despre momentul forței care măsoară efectul de rotire. De pildă, în desenul de jos se văd două astfel de bile, identice, legate de o roată prin tije de lungimi diferite. Și foarte bine că în acest caz roata nu va fi în echilibru. Și atunci unii ar putea trage concluzia că nici în acest caz, în cazul dispozitivului pe care îl vedeți rotindu-se, roata nu va fi în echilibru și se va roti veșnic, așa cum arată animația. Dar, dacă oprim dispozitivul, atunci vom observa că avem aceeași problemă ca în cazul planului inclinat al lui Stevin. Adică, într-adevăr, bilele din dreapta sunt mai departe de axa de rotație, dar sunt mai puține. Și din această cauză avem echilibru. În orice moment oprim dispozitivul, vom observa același lucru. Și se poate calcula și în acest caz că, de fapt, avem echilibru. Puteți găsi pe internet foarte multe dispozitive care ar funcționa pe baza aceluiași principiu, adică sunt roți, discuri care sunt în mișcare și în interiorul lor sau la marginea lor există corpuri care se mișcă, care își schimbă poziția în timpul rotației și inventatorii pretind că aceste dispozitive vor funcționa veșnic. Ei bine, nu este adevărat. Acum, să vedem un pretins perpetuum mobile mult mai subtil, de data asta magnetic. După cum vedeți, avem o roată alcătuită din niște tije, la capetele cărora sunt prinși magneți. Și totul este așezat pe un magnet mare, foarte puternic, care atrage magneții din stânga și respinge pe cei din dreapta. Și dacă roata începe să se rotească, polii magneților în stânga vor fi tot timpul aranjați în așa fel încât să avem atracție, iar în dreapta tot timpul în așa fel încât să avem respingere. Și asta înseamnă că această roată ar trebui să înceapă să se miște și să se miște veșnic și ar fi deci un perpetuum mobile de speța întâi. Ei, în acest caz, e mult mai greu de văzut de ce nu funcționează, 
Vă las să vă gândiți 30 de secunde. Ați găsit explicația. Dacă da, sunteți mai buni decât mine la magnetism, pentru că eu a trebuit să mă gândesc destul de mult timp până când am înțeles de ce nu funcționează acest dispozitiv. Și acum să observăm că, într-adevăr, magneții din stânga sunt atrași de magnetul de jos și magneții din dreapta sunt respinși de magnetul de jos. Deci, aceste forțe există. Sunt forțe care încearcă să pună în mișcare roata. Dar se mai întâmplă ceva. Toți cei care v-ați jucat cu magneți, ați observat că atunci când apropiem doi magneți în așa fel încât ei se resping, apare o tendință de rotație a magneților. Ei vor să se rotească ca să ajungă cu poli opuși față în față, ca să apară o forță de atracție. Și acum gândiți-vă la un magnet care se apropie de magnetul de jos magnetul cel mai de jos din acest desen. El încearcă să se rotească așa cum vedeți în desenul de jos. Adică în așa fel încât să apară o forță de atracție. Dar pentru că e fixat prin tijă de roată, de fapt el se rotește invers. Și din cauza asta apare o forță care frânează roata. Și acest lucru este adevărat pentru toți magneții din partea de jos. Magneții din partea de sus, în schimb, dacă comparați din nou cu desenul de jos, încearcă să se rotească așa cum încearcă să se rotească și câmpurile magnetice. Deci, magneții din partea de sus ajută la rotire, în timp ce magneții din partea de jos frânează această rotație. Și Poate vă gândiți acum că înseamnă că n-am explicat nimic. Pentru că aceste două efecte se compensează. Nu! Ele nu se compensează pentru că magneții din partea de jos sunt mai aproape de magnetul mare de jos. Din această cauză, forțele care frânează roata, datorită acestui efect de rotire a magneților în jurul axei proprii, sunt mai mari decât forțele care încearcă să accelereze uh, roata și care apar la magneții de sus. Și diferența dintre aceste forțe compensează acele forțe despre care am vorbit la început. De atracție în partea din stânga și de respingere în partea din dreapta. Bineînțeles că există și pretinse perpetuum mobile legate de electricitate. Cea mai simplă idee care îți poate veni în minte este să legi un generator electric la un motor electric. Să le cuplezi atât mecanic, adică printr-o curea, cât și electric. Adică conductoarele care pleacă de la generator să le conectezi la motorul electric. Și atunci, aparent, se va întâmpla următorul lucru. Generatorul va da energie electrică motorului, care la rândul lui va transforma această energie electrică în energie mecanică și va antrena prin curea generatorul, care va produce energie electrică, care va trece la motorul electric și va veni înapoi sub formă de energie mecanică și așa mai departe, veșnic. Sigur că sistemul acesta nu funcționează, pentru că, așa cum am mai explicat în mai multe clipuri, nu putem transforma o formă de energie într-alta, cu randament 100%. De câte ori transformăm energia electrică în energie mecanică sau invers, avem pierderi. Și din cauza asta, plus că mai avem și frecări și atunci sistemul nu poate să funcționeze. De fapt, simplificând lucrurile, la fel de bine am putea spune că o roată ar trebui să se miște veșnic pentru că partea din dreapta ridică partea din stânga și când partea din stânga ajunge în dreapta, partea din treapta din nou ridică partea din stânga și așa mai departe. Ar fi același lucru. 
Ca să terminăm cu perpetuum mobile de speța al 3, vă prezint acum un dispozitiv interesant care pare să funcționeze cu ajutorul forței arhimedice. Acesta este dispozitivul. După cum vedeți, avem un sistem de bile foarte ușoare, goale în interior, fixate prin niște tije de o bandă elastică care se poate, o curea, care se poate roti pe două roți. Iar partea care îl face să pară un perpetuum mobile este aceea că bilele din stânga se mișcă în apă iar cele din dreapta în aer. Și atunci asupra bilelor din stânga apar forțe arhimedice care le împing în sus și care sunt mult mai mari decât greutățile lor, pentru că, așa cum am spus, bilele sunt foarte ușoare și goale în interior. Și atunci, aceste forțe arhimedice vor pune sistemul în mișcare. Sigur că trebuie să existe un loc în care bilele intră în apă și acolo trebuie să avem o supapă, e desenată cu roșu pe desen. De ce nu funcționează dispozitivul? Poate vă întrebați cum e posibil să intre bilele prin acea supapă și să nu iasă apa afară. Asta nu e treaba noastră, asta e problema inginerilor. Și vă asigur că inginerii pot găsi soluții pentru ca acest lucru să se întâmple. Adică bilele să treacă din aer în apă fără să se piardă apă sau, mă rog, să se piardă foarte puțină apă. Dar, ca să funcționeze sistemul, trebuie să avem o diferență de nivel a apei. În stânga, apa trebuie să fie mai sus decât în dreapta, pentru că altfel n-am făcut nimic. Dacă apa se găsește în cele două părți la același nivel, forțele arhimedice împing unele în așa fel încât încearcă să rotească sistemul așa, iar celelalte încearcă să rotească invers. Dar dacă avem o diferență de nivel a apei, atunci avem și o presiune. Cu alte cuvinte, ca să deschidem supapa roșie, trebuie să apăsăm asupra ei ca să învingem presiunea colanei de apă din stânga. Așa că, chiar dacă inginerii au reușit să realizeze o astfel de supapă care poate să lase bilele să intre, să treacă din aer în apă, fără pierderi de apă, nimeni nu poate să anuleze această forță care trebuie învinsă și se poate calcula Că lucru mecanic necesar ca să deschidem supapa este cel puțin egal cu lucru mecanic pe care îl putem primi de la acest dispozitiv când se deplasează de la o bilă la alta. Pentru că fiecare bilă trebuie să deschidă supapa. Deci dispozitivul nu funcționează. Să vedem acum câteva dispozitive care aparent sunt perpetuum mobile de speța a doua adică iau energie de la un singur corp care are temperatura constantă, de la un termostat. Nu au sursă rece, au doar sursă caldă. Și în felul ăsta încalcă, aparent, principiul al doilea al termodinamicii. Primul astfel de dispozitiv despre care vreau să vorbim este unul pe care sunt sigur îl cunoașteți toți. Este pasărea care bea apă. Ea funcționează aparent fără existența unei surse calde și a unei surse reci, pentru că apa din pahar are aceeași temperatură cu a aerului din jur. Voi explica foarte pe scurt cum funcționează, iar pentru o explicație completă și foarte bună, vă recomand clipul al cărui link îl găsiți în descriere. Pasărea poate să funcționeze pentru că își creează singură sursa rece de care are nevoie ca să funcționeze prin evaporarea apei. Adică, vedeți în acest desen ce se întâmplă după ce ciocul păsării a intrat în apă. Materialul care îi acoperă capul este un material care absorbe foarte bine apa. Și în momentul în care pasărea își introduce ciocul în apă, acel material absorbe apa și începe un proces de evaporare. Atunci când se evaporă un lichid, el se răcește. Același lucru se întâmplă și cu capul păsării. Pentru că există un efect de evaporare, scade temperatura. Și atunci scade 
presiunea în partea de sus, în capul păsării și prin tubul pe care îl vedeți în desen, lichidul din partea de jos urcă. Pentru că a apărut o diferență de presiune. Presiunea jos este mai mare decât presiunea sus. Când ajunge suficient lichid în capul păsării, se modifică centrul de masă, apare o situație de dezechilibru și atunci ciocul păsării intră din nou în apă. Ce se întâmplă în momentul în care pasărea s-a înclinat suficient de mult ca să ajungă cu ciocul în apă? După cum vedeți în al doilea desen, în acel moment, cele două compartimente, cel de sus și cel de jos, care acum sunt pe orizontală, în care erau vapori ai lichidului pe care îl conține interiorul păsării, se unesc. Și atunci dispare diferența de presiune. Nu mai avem o presiune mai mare jos decât sus, nici nu mai avem jos și sus. Ceea ce înseamnă că lichidul din capul păsării și din coloana care unește partea de jos cu partea de sus, poate să curgă înapoi, în partea de jos. Și atunci, din nou, se schimbă centrul de greutate și pasărea se ridică, balansează și, din nou, apare procesul de evaporare care micșorează presiunea în capul păsării și face să se ridice coloana de lichid și așa mai departe. Deci nu este un perpetuum mobile de speța a doua, pentru că, de fapt, are o sursă caldă aerul din cameră și o sursă rece, numai că diferența dintre ea și o mașină termic obișnuită este că pasărea își creează, așa cum a spus, singură sursă rece prin evaporarea apei. Există dispozitive care pot funcționa teoretic veșnic în contact doar cu aer sau doar cu apă, dar ele folosesc variațiile de temperatură sau de presiune ale mediului în care se găsesc pentru a primi energie de la mediul respectiv. Ele nu sunt, deci, nici perpetuum mobile de speța întâia, nici perpetuum mobile de speța a doua, pentru că n-ar putea să funcționeze fără aceste variații de temperatură ale mediului sau de presiune ale mediului în care se găsesc. Ele fac ceva asemănător cu ceasurile automate, cele care nu trebuie trase. În această fotografie vedeți un astfel de ceas foarte vechi, de acum vreo 250 de ani. Ele funcționau în felul următor. Aveau un așa numit excentric, adică, de pildă, în această fotografie vedeți o jumătate de disc care, având centrul de greutate excentric, adică în afara axei de rotație, la anumite mișcări ale mâinii, se rotește. Și atunci când face asta, el trage arcul, adică pune tensiune pe arcul care antrenează mecanismul ceasului. El nu poate să vină înapoi. Există un sistem mecanic care nu-i permite acest lucru. Și atunci, din când în când, la anumite mișcări ale mâinii, el se mai deplasează câte un pic și de fiecare dată poate să tragă, să pună tensiune pe arcul care pune mecanismul ceasului în mișcare. Ceasurile moderne, automate, de acest tip, arată cam așa. Am avut un astfel de ceas când eram elev și am fost foarte mândru de el, dar am fost și mai mândru atunci când am înțeles cum funcționează. Astfel de dispozitive, care par să fie perpetuum mobile de speța a doua, sunt, de pildă, ceasurile Atmos. Așa se numesc. Ele funcționează fără intervenția omului, aparent fără o altă sursă de energie decât căldura pe care o pot primi de la aerul din jur. Dar, de fapt, așa cum v-am mai spus, ele funcționează pe baza variațiilor foarte mici de temperatură și presiune care au loc zilnic. Și folosindu-se de aceste variații, ele acumulează energie. Adică există piese care se pot mișca în interior, de pildă când crește temperatura sau când crește presiunea, și care trag arcul ceasului, pun tensiune pe arcul ceasului și care atunci când revin, nu mai sunt conectate la arc, așa cum am explicat în cazul ceasurilor automate. 
Găsiți în Wikipedia mai multe despre aceste ceasuri la linkul din descriere. Și să știți că astfel de ceasuri există de vreo 300 de ani. Acum puteți vedea un ceas care funcționează pe principii asemănătoare, folosind variațiile de presiune și temperatură zilnice, care se găsește la Universitatea din Danidin, în Noua Zeelandă. Acest ceas funcționează fără nicio acțiune din partea omului din anul 1864. Puteți să citiți și despre el în Wikipedia folosind linkul din descriere. În concluzie, niciunul dintre dispozitivele despre care am vorbit azi nu este un perpetuum mobile. Și să știți că de câte ori veți vedea un proiect de perpetuum mobile, dacă veți analiza atent ceea ce se întâmplă acolo, veți vedea că nu este un perpetuum mobile nici de speța întâia, nici de speța a doua. Iar dacă veți vedea că un dispozitiv funcționează pe perioade foarte lungi de timp, fără aparent a folosi reformă de energie sau primind doar căldură de la mediul în care se găsesc, atunci să știți că nu fac acest lucru, ci că ele se folosesc de variații ale parametrilor mediului în care se găsesc pentru a obține energie. Și deci nu sunt nici ele perpetuum mobile. Așa cum am spus la început, nimeni n-a reușit vreodată să construiască un aparat care să încalce legile naturii. Cred că v-am convins azi de acest lucru și că acum mă credeți și dacă spun că nici nu va reuși vreodată cineva să facă acest lucru. Din păcate, există așa numită știință patologică în care unii sunt induși în eroare de anumite aspecte pe care nu le înțeleg, legate fie de teorie, fie de diverse uh, rezultate experimentale. Și aceste lucruri îi fac să creadă că pot să construiască dispozitive care încalcă legile naturii, cum ar fi motorul cu apă sau tot felul de perpetuum mobile. Se cunosc, din păcate, numeroase cazuri în care persoane cu oarecare educație științifică, dar nu destulă, au fost amăgite de unele rezultate experimentale pe care le-au interpretat greșit, și și-au irosit toată viața încercând să realizeze dispozitive a căror funcționare este, de fapt, interzisă de legile naturii, cum ar fi dispozitive de tip perpetuum mobile. Dacă ați crezut că, odată cu progresul tehnic, vom avea și dispozitive care ne vor da curent electric, căldură, lumină sau vor efectua lucru mecanic, fără să folosească vreo formă de energie, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!